doctor Paul Frank, todos hemos oído hoy y todos hablamos de cómo cuidarte del coronavirus, cómo cuidarte de que no te dé, que lávate 20 veces las manos, que limpia esto, que esto. Pero la pregunta va, ¿y nos olvidamos de todo lo demás? Sí, mira, y yo creo que es un punto importante, Isaac. Eh, ya estamos todos sobreinformados de esto y creo que lo importante es decir las cosas que tenemos que hacer en casa, independientemente de todo, mantener una buena alimentación, hacer ejercicio es algo que es muy importante, eh, estar bien hidratados, son cuestiones que son importantes para hacer en la casa, no quiere decir que nos van a ayudar a prevenirlo o no, pero sí nos van a ayudar a mantenernos fortalecidos durante todo este periodo de encierro. Más obviamente cosas que uno tenga que hacer en la casa, creo que la convivencia con la familia también es muy importante, eh, la lectura, eh, hacer ejercicio, como ya mencioné, y distraerse, y bueno, el tiempo se va, ¿no? Yo ya tengo casi siete semanas, y cada día se me va volando, y digo, wow, por lo menos entre una y otra cosa se mantiene uno activo, y creo que la mente también tiene que estar un poco despejada con otras cosas, ¿no? Oye, ¿qué es lo que más se tiene que cuidar alguno estando en estos días en casa? ¿Qué más? O sea, ya dijiste esta alimentación, todo eso, pero ¿cómo te, ¿qué te tienes que cuidar en especial? ¿Hay algo en este, que, que haya que tener cuidado más o menos? Digo, supongo que dormir, pero algo más que... Pues no, la realidad es que digo, eh, estando en casa, pues eso es como estamos más seguros todos, ¿no? Número uno. Y obviamente tener las precauciones, si te traen algo de afuera, pues digo, hacer todo lo que ya sabemos hacer para tratar de desinfectarlo, ¿no? Es, es todo un show, es toda una labor, eh, hacer toda la desinfección de por menos cosas que nos traigan. Pero bueno, eso es lo que hay que hacer dentro de la casa. Y te digo, también tener cuidado porque luego no le hacemos caso y hay accidentes en casa también. Estamos tanto tiempo que también está el riesgo de caídas, de golpes, de heridas, etcétera, etcétera, que a veces no le damos cuenta. Pero yo creo que tratando de tener un poco en consideración todo lo que te mencioné hace ratito y distraerse, son cosas que podemos hacer sin mayores problemas. Tener cuidado con gente de la tercera edad, sin duda alguna, eso hay que hacerlo. Este, y si estamos en contacto con otras personas, pues también. Y las medidas que ya conocemos todos. No, realmente no las voy a repetir porque creo que ya todos... Exacto. La sabemos de memoria. Oye, y por supuesto no estar sentado todo el tiempo o acostado todo el tiempo ha de ser importante. Sí, por eso decía yo que el ejercicio, ¿no? Eh, creo que eh, mantener una agenda de actividades durante todos los días es algo importante, ¿no? Eh, desde que te levantas, ¿no? ¿A qué horas va a ser tu desayuno? ¿A qué horas planeas empezar tus actividades? ¿A qué horas vas a hacer algo de ejercicio? ¿A qué horas de lectura? Si tienes algo de home office o trabajo en tu casa, de qué horas a qué horas lo vas a hacer. Otro rato para planear estar con la familia, otro rato. En fin, tratar de tener un horario dentro de casa, creo que eso es bien importante. ¿no? Y la otra que mencioné hace ratito y que a veces le damos por hecho, es también dormir bien. Hay que también aprender a dormir bien, a descansar. No hay gente que a lo mejor no duerme mucho, pero puede aprender a descansar en su casa no necesariamente estando acostado en la cama, ¿no? pero sí en un sillón, en un reposet. Eh, son detalles que son parte fundamental también, también para que nuestra mente esté tranquila, esté concentrada cuando tiene que estar concentrada y distraída y a libertad cuando no se requiera de mayor concentración. ¿no? Oye, ahora una pregunta que yo creo que es inspiracional para todo mundo y que le va a servir a todos es, ¿cómo llegaste a donde estás ahorita de doctor? Yo me acuerdo de ti en la IDG, en el Colegio Israelita, ¿sí? y hoy, este, un gran doctor. ¿Cuál, ¿Cuál fue este proceso? Porque muchos dirían, pues fue fácil. O sea, salí de la Irish, estudié y ya. Supongo que no es tan sencillo como eso. Y, 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 eso, y, y, y tu historia puede ser de bastante ayuda para muchos que están ahorita viendo qué hacer de su vida. Claro. Pues mira, te comento, eh, así tratando de hacerlo en una forma muy, muy breve, aunque son ya muchísimos años, hablamos ya de más de, de 30 años, ¿no? Desde que salimos de la IDG. Eh, pues el primer punto fue obviamente la Shara, donde también casi toda la generación estuvimos de, de, de Ashara, en, en aquellas Asharas que son muy diferentes a las de hoy en día, ¿no? 
Y luego, bueno, yo regreso a México y empiezo a estudiar eh, medicina en la UNAM. Este, de hecho, de la IDISH, pues eh, el otro, Carlitos Hanenberg, que también estudió medicina, y Hitler Swedling, que está en Estados Unidos, y creo que somos todos de la IDISH que estudiamos medicina. Eh, y varios no va. rentistas. ¿Bien? Varios de odontología también. Hubo una ah, gran bueno, doctor, de odontólogos sí, también. Odontología, odontología, hubo muchos que estudiaron odontología. Y bueno, yo empiezo en, en medicina en 1984, termino en 1989. En el Inter tengo la posibilidad de hacer una rotación en investigación, en inmunología, que era lo que me gustaba mucho en aquella época. Y me voy a Israel, al Instituto Weizmann, ahí en Rehobot, eh, a pasar ahí un tiempo haciendo investigación. Y bueno, en, en ese momento, eh, mi papá, que en paz descanse, se pone malo. Eh, lo hospitalizan, obviamente yo me regreso de Israel y bueno, me quedo aquí ya pues con, con, con mi mamá, con mi hermana y desafortunadamente pues mi papá fallece en aquella época, yo continúo evidentemente con mis estudios eh, y bueno, termino en, en el año del 89, eh, termino ya la, la, los estudios profesionales y después empiezo a trabajar con un cardiólogo en lo que tomo decisiones de qué hacer Inicialmente yo quería hacer cardiología y para ser cardiólogo pues tienes que estudiar medicina interna. Y me voy para allá. Eh, una época muy complicada porque es eh, cuando empieza, está a punto de empezar la guerra del Golfo allá en Israel y además eh, la máxima migración que viene de judíos de Rusia, de, Etiop de Etiopía. Y bueno, estoy allá un año y todo es muy complejo. Israel está en un estado de caos tremendo. Y, y mi opción era regresarme a México porque continuar allá en ese momento era muy complicado. Entonces regreso a México y eh, empiezo a hacer eh, pues, medicina interna. Lo que empecé en Israel lo tengo que volver a empezar aquí en México. Lo hago en, en, el, en el Centro Médico Nacional siglo XXI, en la, en la Torre de Especialidades Médicas. Y bueno, ahí hago tres años, de 92 al 95, medicina interna. Y después de ahí, eh, pues ya me dedico a, a mi práctica privada. Y por azares del destino, me empiezo a meter mucho en todo lo que es diabetes, lo que conocemos como síndrome metabólico, que tiene que ver con problemas de colesterol, triglicéridos, hipertensión, obesidad. Y desde entonces a la fecha... Me he dedicado, yo diría, en un 80-90% de mi práctica es atender a este tipo de pacientes, principalmente aquellos con diabetes. Y me dedico a dar conferencias por todo México, eh, por fuera de Latinoamérica, eh, ocasionalmente en Estados Unidos. Y básicamente me dedico a eso, a, a, a dar eh, cursos, a dar conferencias, a ayudarles a los médicos generales a que aprendan un poquito más de del padecimiento, del tratamiento, de todas las cosas nuevas que hay. Y después trabajo, de hecho, para un laboratorio eh, médico muy importante en cuestiones de diabetes. Y bueno, sigo dando mi consulta normal. Y luego, hace como unos 10 años, eh, vi la oportunidad de abrir un centro de investigación que hacía mucha falta aquí en México. Y me dedico a hacer investigación médica, principalmente en estos padecimientos, en la diabetes. Eh, el centro lo tuve abierto como unos 5 o 6 años, hasta que se vino un poco abajo la investigación en México por diferentes factores. Eh, cierro ese centro, pero bueno, durante todo el tiempo mantengo mi consulta médica este, en el Hospital Ángeles, en el ABC durante un tiempo, y sigo con las conferencias, con los cursos, con asesorías, etcétera, etcétera. Ese sería así como en, en, en un muy breve resumen todo lo que he hecho durante muchos años hasta ahora hasta hoy en día, ¿no? Oye, Paul, tú una, cualquier día un médico pues no los atiende, pero tú ya le has dado la visión de que no nada más atiendes pacientes, has, hiciste esa investigación, cambiaste medio de giros dentro de eso de, de lo que te dedicabas como médico, das cursos, ¿todo eso entra dentro de una profesión médica? Bueno, si ¿sí me oíste, Paul? Sí, te escucho. Ah, dime, ¿todo eso entró dentro de tu profesión médica de, la, de formarlo, de todo eso? De ¿Cómo va cambiando? Digo, porque muchos se imaginan al doctor como el doctor, nada más atiende a sus pacientes, 
y listo, ¿no? No, la realidad es que la medicina va dando giros, yo te diría, casi casi día a día, mes a mes, años con años. Vamos haciendo cosas que a veces no imaginamos o que no teníamos previstas y que nos van metiendo en diferentes áreas o en diferentes rubros dentro de la misma medicina. Esa es una realidad, ¿no? Yo la viví y creo que muchos de mis colegas médicos la han vivido también porque son cosas que se van presentando en el camino, si es algo que te gusta, si es algo que te motiva y que tú no lo pensabas, te vas para allá. Entonces, sin duda alguna es una carrera con muchos retos y con mucho aprendizaje y con cosas muy nuevas, ¿no? Eh, por ejemplo, si extrapolamos ahorita a nuestra época actual del COVID, yo sin buscarlo y sin quererlo me buscan de ciertas compañías para asesorar a gente que tiene dudas, ¿no? Pacientes de COVID. Y me ha tocado ver cosas muy impresionantes, desde gente que realmente es nada más el puro pánico de creer o pensar que puedan tener la enfermedad, hasta gente que literalmente está muy mal, porque yo los veo en las pantallas, los veo en videos, y gente que tiene que ir corriendo al hospital, hasta gente que ha fallecido prácticamente después de que juego con ellos. O sea, cosas muy, muy impactantes. Entonces, eso, por ejemplo, yo no lo busqué y de alguna forma me buscaron a mí. Encontramos esto para poder ayudar y asistir a diferentes personas. Y son cosas que, pues, no, no piensas ni sabes que van a pasar hasta que llega el momento. Paul, con todo esto, sabemos que eres exalumno del Irish. Y muchas veces pensamos, decimos, ¿Quién sabe para qué me sirvió todo lo de la, lo, lo de la escuela, la que sea? ¿Para qué? ¿Qué hice con la Irish? ¿Qué, ¿Qué te dejó la Irish que hoy puedes decir? ¡Qué buena onda! Gracias a eso, hoy hago así, hoy aprendí estos valores, alguna cosa. No, que, no hables del Irish porque ya sabemos que el Irish fue algo importante. <risa> ¿Qué, ¿Qué te dejó la Irish a ti para todos pues los logros que hoy puedes mira, tener? Mira, yo creo que es algo padre, ¿no? Esto que preguntas... Eh, yo te diría que parte de mi educación, porque sabemos que mucho de la educación la tenemos en la casa, pero bueno, creo que mi formación, eh, mi educación, eh, la parte que corresponde a la escuela, el aprendizaje, eh, muchas cosas motivacionales, creo que la IDG fue parte fundamental y fue un parteaguas de todo lo que hemos hecho después. Yo sí creo que fue una un momento en la escuela, que además toda mi vida estuve en la escuela. Nunca estuve en ninguna otra escuela. Yo soy de la IDISH de toda la vida. Y sí creo que los valores que aprendimos fueron muy importantes. Eh, sí creo que nos dio una formación básica previo a la universidad también muy importante. Eh, sin duda alguna, la parte cultural también creo que fue algo que aprendimos en una forma muy significativa. Eh, aunque ya lo dijiste tú, pero sí lo tengo que decir, a mí me encantaba el iris, definitivamente, no, no puedo dejar de decirlo, me fascinaba, yo lo hablaba muchísimo en casa con mi mamá, que en paz descanse, con mi papá, que en paz descanse, y hoy en día, aunque ya no existe como tal, lo hablo con mis hijas, poquito, pero me encanta que aprendan ellas de esta parte de la literatura que sí creo que, que, que dejó a mí en personal un, una huella muy importante, pero bueno, creo que la Irish fue eso, ¿no? Fue, fue la que nos dio las bases para poder salir a la calle, ¿no? Eh, tú lo sabes muy bien, salir de la escuela y empezar la universidad es un cambio importantísimo, drástico, con un giro total, ¿no? Con gentes de otras culturas, de otros universos, eh, de otras plataformas. Y creo que salimos con las bases suficientes para poder enfrentar esa vida fuera de, de nuestro núcleo, que es la sociedad, ¿no? nuestra comunidad. Oye, Paul, doctor Paul, muchísimas gracias, doctor Paul Frank. Yo sé que andas bien ocupado, entre todo, porque sigues atendiendo pacientes, sigues viendo, como tú dices, atendiendo hasta cosas de, de COVID, resolviendo dudas de mucha gente que tiene diabetes, que tiene to, en todo lo que estás especializado. Yo te agradezco tu tiempo. Te comento que Irish sigue existiendo, hay muchas cosas en Irish, en Diario Judío puedes encontrarte infinidad de actividades que están dándose hoy en día en Irish, desde obras de teatro, música, etcétera, etcétera. Impresionante, cursos, literatura, puto de Irish, pero es parte de lo que nos dejó la Irish, como lo dice su nombre, Irish, ¿eh? nos dejó mucho. Es 
esa parte de ser mensch, de todo eso. Yo te agradezco porque creo que es un ejemplo para muchos, ¿sí? De cómo lograr las cosas, de cómo seguir un camino, ¿sí? Cómo esforzarse y cómo dar vuelta a muchas, a muchas otras cosas para lograr a tener un interesante destino. Muchísimas gracias. Yo te agradezco además lo que estás haciendo por muchos pacientes hoy en día. Bien valeroso porque todo el mundo anda preocupado, anda esto y esperemos que pronto estemos fuera de esto, pero que además quede el, todo lo que la gente pudo hacer como en tu caso. Claro, no, la verdad es que eh, no sabes qué gusto poder ayudar y participar en esto que, que es una, pues una idea tuya. Eh, sí creo que también es importante felicitarte a ti por todo lo que tú haces realmente durante todo el año, que no paras y creo que también es digno de mencionar tu gran labor dentro de la comunidad con esto de Diario Judío. Realmente yo, yo sí te felicito y te te admiro porque realmente estás en todos lados, no sé cómo le haces, eh, ni un pulpo lograría hacer todo lo que tú haces. Hoy es fácil, estoy con internet, estoy sentado y estoy en todos lados, no tiene problema hoy. Sí, pero también físicamente te vemos por todos lados, entonces no sé cuántos clones hay por ahí, pero, pero sí también hay que, hay que también darte tu crédito, realmente eres una gran persona, este, no por algo estás donde estás y haces todo lo que haces. Y me encantó este proyecto y sabes que encantado de poder ayudar y cooperar en lo que se pueda. Y felicitaciones a ti también y que pronto podamos ya hacer esto en persona, ¿no? Sin cubrebocas y con las protecciones que se requieran, pero por lo menos en persona sería un gran gusto y, y otra vez gracias a ti. Isabel. Muchas gracias, muchas gracias por, gracias por las, tus palabras y gracias por tu tiempo. Ya será hasta la próxima y muchísimas gracias. No, gracias a ti, Saquito. Un abrazo.